సలాం మా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ సో ఈరోజు మనం మా సెల్ బయోలజీలో మనం పార్ట్ త్రీ వీడియోలో ఉన్నాం సో పార్ట్ వన్ టూ చూడకపోతే మాత్రం పార్ట్ వన్ టూ చూసిన తర్వాతనే పార్ట్ త్రీలోకి రండి ఇంకా బయోలజీ సంబంధించి ప్రీవియస్ వీడియో అంటే మాత్రం మనకు బయో సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ ఇవ్వబడింది ప్లే లిస్ట్లో మళ్ళీ మీకు కావాల్సిన వీడియో చూసుకోవచ్చు బయో సంబంధించి సో కణ విభజన సో కణ ప్రతి కణం కూడా విభజన చెంది ఇంకో కొత్త కణంగా ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి రుడాల్ఫ్ విర్గవ్ నిరూపించారు సో కణ విభజన అనేది రెండు రకాలని చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి సమ విభజన రెండోది క్షేకరణ విభజన సో ఇప్పుడు మనం ఆ సమ విభజన గురించి మనం ఆడుకుందాం సో ఇది సమ విభజన దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మెటాసిస్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది మెటాసిస్ అనడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనిపిస్తుంది కదా ఈ సింగిల్ సెల్ ఇది కాకుండా ఓన్లీ ఇది సో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఇంతవరకు ఇది గిదిపెట్టినా ఇంతవరకు ఇది సో ఇదే మనకు సమ విభజన అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఏ కణాలు జరుగుతుందంటే హ్యూమన్ బాడీలో అండ్ నెక్స్ట్ యానిమల్ బాడీస్లో యానిమల్స్ యానిమల్ దాంట్లో అండ్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్ సెల్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సమ విభజన అండ్ నెక్స్ట్ సమ విభజన అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ప్రతి ఏంటంటే ఇవి క్రోమోజోమ్స్ సో ఇక్కడ మీ క్రోమోజోమ్స్ కావచ్చు ఇటు ఇటు మనకు అది ఇటు ఇటుగా సమానంగా ఉన్నాయి ఎటు పోయినా కానీ సో ఇటు ఇటు ప్రతి దశలోనూ మనకు ఆ సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని సమ విభజన అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక దశ క్షేకర విభజన దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మియాసిస్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో మియాసిస్కి సంబంధించి మనం చూసినట్టయితే ఇంకొక విషయం ఒక చిన్న పాయింట్ మర్చిపోవడం జరిగిన ఈ సమ విభజనలో ఒక ఒక పాయింట్ మర్చిపోయిన ఏంటంటే ఒక తల్లి కణం నుండి రెండు పిల్లి కణాలు బా ఏర్పడతాయి ఒక తల్లి కణం నుండి ఒక తల్లి సెల్ నుంచి రెండు పిల్ల కణాలు ఏర్పడతాయి దేంట్లో సమ విభజనలో సో ఒక మదర్ హెల్ప్ సెల్ అయితే రెండు బేబీ సెల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఒక మదర్ సెల్ నుంచి రెండు బేబీ సెల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అదే మీరు సేకరణ విభజన చూస్తే మాత్రం ఒక్క మదర్ సెల్ నుంచి ఫోర్ బేబీ సెల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఫోర్ బేబీ సెల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి సో ఇవి తలికాలం అనుకుంటే ఇది మదర్ సెల్ అనుకుంటే సో ఇవి బేబీ సెల్స్ మొత్తం ఫోర్ వచ్చేస్తాయి ఇది మదర్ అనుకుంటే బేబీ సెల్స్ నాలుగు వచ్చేస్తాయి ఇక్కడైతే మాత్రం రెండు వచ్చేస్తాయి ఇది ఏకకాల స్థితిలో ఉంటుంది ఇది సారీ క్షేకరణ విభజన అనేది ఏక కన స్థితిలో ఉంటుంది క్షేకరణ విభజన అనేది ఏక కన స్థితిలో ఉంటుంది దీనిలో రెండు దశలు ఉంటాయి సో దీంట్లో క్షేకరణ విభజనలో రెండు దశలు ఉంటాయి ఒకటి కేంద్రక విభజన వన్ కేంద్రక విభజన టూ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కేంద్ర విభజన వన్ కేంద్ర విభజన టూ రెండు కూడా సో ఒక దశ అనుకుంటే రెండు దశ వచ్చేసి కణద్రవ్య విభజన సో వీటి గురించి కొంచెం మాడుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ క్షేకర విభజన రెండు దశలు అనుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ దశ మనం ఆడుకుంటున్నాం కేంద్ర విభజన లేదా క్యారియో క్యానసిస్ వన్ క్యారియో క్యానసిస్ వన్ లేదా కేంద్ర విభజన వన్ దీంట్లో నాలుగు తిరిగి నాలుగు దశలు ఉంటాయి దేంట్లో కేంద్ర విభజన వన్ లేదా క్యారియో క్యానసిస్ వన్లో తిరిగి నాలుగు దశలు ఉంటాయి సో ఆ నాలుగు దశలు ఏంటంటే ప్రోఫేజ్ మెటాఫేజ్ అనాఫేజ్ అండ్ టెలిఫో టెలిఫేజ్ సో మెటాఫేజ్ తెలియమంటారంటే ప్రథమ దశ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ప్రథమ దశలో కేంద్రక అంశం కావచ్చు కేంద్రక త్వషం కావచ్చు నశిస్తుంది సో మనకు ప్రోఫేజ్లో కేంద్రక త్వచం కావచ్చు కేంద్రక అంశం కావచ్చు రెండు కూడా నశిస్తాయి ఈ ప్రోఫేజ్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటాఫేజ్ దీన్ని తెలుగులో మధ్య దశ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది దీంట్లో సో ఇవి క్రోమోజోమ్స్ ఇవి ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ మధ్యలో 
మధ్యలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది క్రోజోమ్స్ మధ్య మధ్యలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది మధ్య పతనంలోకి వెళ్ళిపోయి ఈక్వల్గా అయిపోతాయి క్రోమోజోమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అనాపేస్ అనాపేస్ వచ్చేసి దీన్ని తెలుగులో చలన దేశం చెప్పి అని జరుగుతుంది దీంట్లో చలన దేశం ఎందుకంటారంటే ఇవి ధ్రువాల వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి ధ్రువాల వైపు ఇలా లాగబడుతున్నాయి ధ్రువాల వైపు ఇవి లాగబడుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని చలన దేశం చెప్పి తెలుగులో అనడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ టెలిఫేస్ ఇది దీంట్లో కేంద్ర త్వచం కావచ్చు కేంద్ర క్రమశం కావచ్చు తిరిగి ఏర్పడతాయి దీంట్లో ఏర్పడితే ఫస్ట్ దాంట్లో నశిస్తే లాస్ట్ దాంట్లో ఏర్పడుతుంది లాస్ట్ స్టేజ్లో అండ్ నెక్స్ట్ మనం కేంద్రక విభజన టూ లేదా క్యారియో క్యారియో కైనాసిస్ కైనా సిస్ టూ క్యారియో కైనాసిస్ టూ గురించి మా అనుకుంటున్నాం దీన్ని కేంద్రక అంశం కేంద్రక విభజన టూ అని కూడా అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఇది రెండు సార్లు జరుగుతుంది కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ కారణం ఏంటంటే కన విభజన అనేది రెండు రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి వన్ ఒకటి రెండు స్టేజ్ జరుగుతుంది సో ఈ దశలో ప్రథమ దశలో మాత్రకు ప్రథమ దశలో ఐదు ఉపదశలుగా మనకు ఉంటాయి ఆ ఉపదశలు ఏంటో చూద్దాం ఐదు ఉపదశలు ఒకటి లెప్టిన్ రెండు జైగోటిన్ మూడు ప్యాకెటిన్ ఐదు డిప్లటిన్ సారీ నాలుగు డిప్లటిన్ ఐదు డయాకాన్సిస్ సో ఇది మనకు కేంద్రక విభజన వన్ కేంద్రక విభజన టూ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు సైటోకినేస్ సైటోకినేసిస్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సైటోకినాసిస్ అనడం జరుగుతుంది దీన్ని తెలుగు కనద్రవ్య విభజన అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది ఇది కూడా రెండు సార్లు జరుగును సో ఇక్కడ మనకు ఇది కూడా రెండు సార్లు జరుగుతుంది సైటోకాన్సిస్ సో ఇది వన్ అయితే ఇది వన్ అయితే ఇది టూ సో ఇక్కడ కన విభజన రెండు సార్లు జరిగింది ఇది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జీవులు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జీవులు జరుగుతుంది సో ఇది దీనికి ముఖ్య విధి ఏంటంటే క్రోమోజోల సంఖ్యను స్థిరంగా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది మనకు సో మనకు ఇప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తా సో మనకు కన విభజన రెండు రకాలు ఒకటి సమ విభజన రెండోది ఏక్షేకర విభజన ఓకేనా సో మనకు సమ విభజన గురించి మాడుకుందాం సో ఇలాంటి మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి డౌట్ లేదు మనకు వచ్చేసరికి క్షేకర విభజన క్షేకర విభజనలో వచ్చేసరికి మనకు రెండు దశలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి కేంద్రక విభజన వన్ అండ్ నెక్స్ట్ కేంద్రక విభజన టూ కేంద్రక విభజన టూలో మళ్ళీ మనకి కేంద్రక విభజన వన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే మనకు మొత్తం నాలుగు దశలు ఉంటాయి కేంద్రక విభజన వన్లో సో ఇది మనకు కేంద్రక విభజన వన్ ప్రో ఫేస్ మెటా ఫేస్ అనా ఫేస్ టెలిఫేస్ సో మనకు కేంద్రక విభజన వన్లో నాలుగు దశలు ఉంటాయి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ కేంద్రక విభజన టూలో మనకు వచ్చేసరికి ఐదు దశలు ఉంటాయి ఒకటి లెప్టటిన్ సో ఇక్కడ రాస్తున్న లెప్టటిన్ రెండు జైగోటిన్ మూడు పాకిటిన్ నాలుగు డిప్లటిన్ ఐదు డయాకాన్సిస్ సో ఇవి కేంద్ర విభజన టూలో ఐదు దశలు అండ్ నెక్స్ట్ మనము మాడుకున్న మా సైటోకాన్సిస్ లేదా కనద్రవ్య విభజన అని చెప్పేసి సో ఇది కూడా రెండు సార్లు జరుగుతుంది ఇది కూడా రెండు సార్లు జరుగుతుంది విభజన అనేది రెండు సార్లు జరుగుతుంది సో ఇది ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే క్రోమోజోమ్లు ఒక క్రమ సంఖ్యలో ఉంచుతుంది అంటే స్థిరంగా ఉంచుతుంది క్రోమోజోమ్లు 
ఒక స్థిరంగా ఉంచేందుకు పనిచేస్తుంది కనద్రవ్య విభజన అనేది సో ఇది సెల్ డివిజన్ గురించి సో ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింద్